ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ ചാപ്റ്റർ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്ലസ് ടു പോർഷനിൽ ഒരു നാല് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നാല് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ടോട്ടലായിട്ട് എന്താ പറയുക എക്കോളജി ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നീറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാർക്കുകൾ വരുന്നത് ആ നാലിനും കൂടിയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് ചാപ്റ്റർ ഒരുമിച്ച് എക്കോളജി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്ത് ഓർഗാനിസംസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോളജി ഓക്കെ എക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ഈ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ എക്കോളജിയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് എക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആർ ഡെൽസ് വിത്ത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദയ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു ഓർഗാനിസവും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇല്ലേ ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ അവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ സോ വാട്ട് ഇസ് എക്കോളജി എക്കോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ റിലേ ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദയ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആ ഒരു എക്കോളജി നമുക്ക് രണ്ടാക്കി തരംതിരിക്കാം ഓട്ടക്കോളജി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സിങ്കോളജി എന്നും ഓട്ടക്കോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ സിങ്കോളജി ഓട്ടക്കോളജി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പീഷ്യസുകളെ ഓരോ സ്പീഷ്യസ് എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഓട്ടക്കോളജി എന്നും സിങ്കോളജി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ ഇക്കോളജിയിൽ അവരെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സിങ്കോളജി എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ എന്ത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്കോളജി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഓട്ടക്കോളജി ആൻഡ് സിങ്കോളജി ഓട്ടക്കോളജി സ്റ്റഡീസ് അബൌട്ട് സ്റ്റഡീസ് സപ്പോർട്ട് എന്താണ് സ്പീഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ സിങ്കോളജി സ്റ്റഡീസ് സപ്പോർട്ട് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏണസ്റ്റ് ഹെയ്ക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്കോളജി എന്നുള്ള വാക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് കോയിൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്തത് റീറ്റർ റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർ ഇ ഐ ടി ഇ ആർ റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് യൂസ് ചെയ്തത് കോയിൻ ചെയ്തത് ഏണസ്റ്റ് ഹെയ്ക്കലും അത് യൂസ് ചെയ്ത ആരാണ് റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ മൊത്തം ബയോളജിക്കൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ വേൾഡിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപോലത്തെ കുറേ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെ കൂടി ചേർന്ന് എന്താവും ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ആവും പോപ്പുലേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആവും അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ കൂടി ചേർന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു ബയോ അപ്പോൾ ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി ഒരു ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയി അപ്പോൾ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരവിടെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ കുറേ ഓർഗാനിസംസ് കൂടി ചേർന്ന് അതെന്താ ഈ പോപ്പുലേഷനായി അങ്ങനെ കുറേ പോപ്പുലേഷൻസ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബയോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുറേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേർന്ന ഒരു വലിയ എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോംസ് അങ്ങനെ കുറേ കമ്മ്യൂണിറ്റീസുകൾ കൂടി ചേർന്ന ഒരു വലിയ എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോംസ് അപ്പോൾ ഈ ബയോംസിൽ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും പിന്നെ എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരിക ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിവിംഗ് ആണ് അബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോൺ ലിവിംഗ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഓക്സിജനോ വാട്ടറോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ വി ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ ബോത്ത് ദ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ബോത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഓക
എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരുപാട് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ആ മേജർ ആയിട്ടുള്ള അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ലൈറ്റ് സോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ലൈറ്റ് സോയിൽ ഇതാണ് മേജർ മൈൻഡർ ആയിട്ട് ഒരുപാടെണ്ണം വരാം പക്ഷെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള അബയോട്ടിക് സോയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ലൈറ്റ് സോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനൊന്നാമത്തെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഫീഡിങ് ഗ്രോത്ത് റെസ്പിരേഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിനൊക്കെ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എൻസെൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തിനു കഴിയുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിന് അതിനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനോട് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓർഗാനിസത്തിന് ഉണ്ടായി തരന്നിരിക്കാം ഓക്കെ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആ അത്ര നമ്മൾ വൈഡ് റേഞ്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലക്ച്വേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് യൂറി തെർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറി ഇ യു ആർ വൈ ഇനി നാരോ റേഞ്ചിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റീനോ തെർമൽ ഇപ്പോൾ യൂറി സ്റ്റീനോ യൂറിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റീനോ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു വൈഡ് റേഞ്ച് ടെമ്പറേച്ചറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാം ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാം സ്റ്റീനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് നേരോ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ നേരോ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റീനോ തെർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണുന്ന ഓർഗ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് സ്നെയില് അതൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മേജർ അബിലിറ്റി ഫാക്ടറി എന്താ വാട്ടർ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ലൈഫ് വിത്തൗട്ട് വാട്ടർ നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർഗാനിസ് നമ്മുടെ എല്ലാ പോർഷൻസും നമ്മുടെ എല്ലാ വർക്കിങ്ങിനും എന്താ ആവശ്യമാണ് വാട്ടർ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ബൂത്ത് ഫിസിയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആർ ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ പി എച്ച് എല്ലാ പി എച്ചിനോടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിസം അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിന് കേസ് സാധിക്കും അവർ അവരുടെ പി എച്ച് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന എവിടെയാണോ അവിടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വലിയ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് അറിയാം ലൈറ്റ് വേണം എന്തിനാണ് ആ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നല്ല പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ മൊത്തം എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇനി എന്താ ഇനി ആനിമൽസിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അവരുടെ ആ ലൈറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചില ചില ബേഡിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ മൈഗ്രേഷനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ലൈറ്റാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും രാ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ കിളികൾ പറന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് കഴി ലൈറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ മൈഗ്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പീരീഡൊക്കെ എന്ത് അനുസരിച്ചാണ് ലൈറ്റിനെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം സോയില് നമുക്ക് പ്ലാന്റിനായാലും നമുക്കായാലും എന്ത് ചെയ്യണം സോയില് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നാലെണ്ണമാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ലൈറ്റ് സോയില് ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ലൈറ്റ് സോയില് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താലും ആ എങ്ങ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹോമിയോ സ്റ്റാറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വിസ്റ്റാണ്ടി നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഏത് തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷനെയും ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മളെ ബോഡി എപ്പോഴും ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് മെയിൻറ്റനൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ഹോമിയോ സ്റ്റാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാ ചുറ്റുപാടിന് ടെമ്പറേച്ചർ നന്നായി കൂടി നിൽക്കുക അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നന്നായി കുറഞ്ഞു നിൽക്കുക നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളെപ്പോഴും എന്തായാലും ആ നമ്മളുടെ ബോഡി ടെമ്
പറഞ്ഞു എന്തെന്ന് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയിലും എന്ത് ചെയ്യെടുക്കും ആ ഹോമിയോ സ്റ്റാർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലാണ് നടത്തുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിനുള്ള വഴികളാണ് ഇതൊക്കെ ഈ റെഗുലേഷനും നമ്മളുടെ കൺഫർമേഷനും മൈഗ്രേഷനും സസ്പെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഈ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെഗുലേഷൻ എന്തായിരിക്കും അതായത് തെർമോ റെഗുലേഷൻ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അത് അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കളയും ബേർഡ്സ് ആയാലും എനിമൽസ് ആയാലും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അത് അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക അതാണ് എന്താ പറയുന്നത് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ വേനൽക്കാലാണ് നോക്കിയാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും സ്വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിനെ കൂളാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്വെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ തണുപ്പുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷുവറിംഗ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ മെക്കാനിക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെല്ലാമാണ് എന്താ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് കൺഫർമേഷൻ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളതായിരിക്കില്ല അപ്പൊ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം എന്ന് ചോദിക്കുക അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം അല്ലെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണോ അതായിരിക്കും എന്ത് ഓർഗാനിസം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെയുള്ള ആളുകളെ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് എന്ത് കൺഫേംസ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കൺഫേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് അനിമൽസ് ആൻഡ് ഇയർലി ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് കെ നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെ ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആംബിയൻ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലാന്റിന് നിൽക്കുന്ന ഇനി ചൂടാണ് നോക്കിയ പക്ഷെ പ്ലാന്റിനോ ഒന്നും പൂജ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ കണ്ടീഷനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് അവരിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് അതെന്താണ് അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താ മൈഗ്രേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷികളൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അതെങ്ങനെയാണ് അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറോ ടെമ്പറേച്ചർ സീസൺ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നീ ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കാം അതിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്യും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊളേഡോ നാഷണൽ പാർക്ക് ഭരത്പൂർ അത് രാജസ്ഥാനിലാണ് കേട്ടോ അവിടേക്ക് ഒരുപാട് എന്താ സൈബീരിയൻ ബേർഡ്സ് വരാറുണ്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മളുടെ ഈ കോൾ പാടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് ബേർഡ്സ് വരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് മൈഗ്രേഷൻ ആണ് മേ ബി മൈഗ്രേഷൻ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് വരുന്നത് അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത എന്താ സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അവർ സൈലന്റ് ആയി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫേവറബിൾ അല്ലാത്ത കണ്ടീഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയക്ക് ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവും സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പറയും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിൽ ആ സ്പോർട്സ് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കണ്ടീഷൻ ഫേവറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡോർമെൻ പീരീഡിൽ കിടക്കും ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവർ ആക്റ്റീവ് അല്ല അവർ ആക്റ്റീവ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അവരെ ബോഡി തന്നെ ജസ്റ്റപ്പെട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അവർ ആക്റ്റീവ് ആവാത്ത അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താ ഹൈബർനേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വിന്റർ സ്ലീപ്പ് വിന്റർ സ്ലീപ്പ് വിന്റർ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഫ്രോക്സ് മുതലെ വിയേഴ്സും ഒക്കെ ആ വിന്റർ തണുപ്പ് ഒരു സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ വളരെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫേസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവരെ കോൾഡ് പീരീഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഓവർകം ചെയ്യും പിന്നെ ഈ സമ്മർ സ്ലീപ്പ് ഉണ്ട് ഹൈബർനേഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് എസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ എസ്റ്റിവേഷൻ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ സമ്മർ സ്ലീപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൂട് കണ്ടീഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്നെയിൽസും ഫിഷസും ഒക്കെ പോകുന്ന ഓരോ റെഗുലേഷ
കോള് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അല്ല അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗനൈസത്തിനും അവരിൽ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ എങ്ങനെയാണോ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് മോർഫോളജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറലി ഫിസിയോളജിക്കലി എന്തുണ്ട് കുറേ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡെസേർട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആനിമൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കങ്കാരൂർ ഏറ്റം ഉണ്ട് ഇല്ലേ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഡെസേർട്ടിൽ കാണുന്ന കങ്കാരൂർ ഏറ്റാണ് കങ്കാരൂർ ഏറ്റം എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഒരിക്കലും വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല പറയണം കാരണം എന്താ അവരുടെ വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആ ഫാറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ കങ്കാരൂർ ഏറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത യൂറിൻ്റെ എമൗണ്ട് പറയുന്നത് വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂറിനാണ് അപ്പോൾ അത്രയും എമൗണ്ട് വാട്ടർ അത് ബോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് സേവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പൻഷ്യ നമ്മൾ കള്ളിച്ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അവരെന്താണ് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടിക്കളാണ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് സ്പൈൻസ് ലീവ്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എന്തായാലും അറിയിക്കാണ് സ്പൈൻസ് ആണ് പിന്നെ അവർക്ക് സി എ എം സി എ എം പാത്ത് വി ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ റൂട്ട് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ടർ ഇല്ലെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് ഇനി അലൻ സൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പോളാർ ബിയറൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ വലിയ വലിയ ശരീരം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ കാണാൻ ജീവികൾക്കൊക്കെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇയേഴ്സും ലിംഗ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇയറും ലിംസ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ബോഡി ഹീറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഹീറ്റ് ലോസ് ഇല്ല ബോഡി എന്നുള്ളത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് അവർക്ക് ഷോർട്ട് ഇയേഴ്സും ലിംസും എവിടെയുള്ള ഓർഗാൻസത്തിന് കോൾഡൻ ക്ലൈമറ്റിൽ കാണുന്ന ഓർഗാൻസത്തിന് ഓക്കെ അത് ആ അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അലൻസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അലൻസ് റൂൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ കാണുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇയറും ലിംസും കാണാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളെ വെയിൽസ് ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ സീൽസ് അവർക്കൊക്കെ ബ്ലബ്ബർ ഉണ്ട് ബ്ലബ്ബർ ആ ആ ഫാറ്റ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു തിക്ക് ലെയറാണ് എന്താ ഈ ബ്ലബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഹീറ്റ് ലോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഈ ബ്ലബ്ബർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓന്തിൻ്റെ ക്യാമോഫേസിൽ നിറമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്രക്കിങ് ഒക്കെ നടത്തിയവരാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ദൂരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുന്ന് കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൂക്കൊക്കെ അല്ലേ അവിടേക്ക് എന്ത് നമുക്ക് വരും അപ്പം ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടി ചോര വരണം തുടങ്ങും അല്ലേ അവിടെ ഓക്സിജൻ സഫോക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മേക്കാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബ്ലഡ് ക്യാവിറ്റി ഒക്കെ വന്ന് വലുതാവും തുടങ്ങും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ബ്ലഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി മെക്കാനിസമാണ് സ്വയം ഓക്സിജൻ കിട്ടാനുള്ള ബോഡിയുടെ മെക്കാനിസമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നോസ് ചെയ്യുക ഫെട്ടിക്ക് ആവുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുക അതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ നമ്മളവിടെ കാണിക്കുന്ന ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് സിംറ